Добрый день, уважаемые друзья! Я приобрел вот такую вот красотулечку и хочу сегодня поделиться с вами опытом, как правильно подбирать орхидею, чтобы в итоге у нас выросло красивое, мощное, здоровое растение. Речь будет идти не о расцветке, это дело вкуса, не о размере цветов, а именно о кардинальных таких подходах, как подобрать растение, чтобы оно было здоровым. На что же нужно обратить прежде всего внимание? Я, например, прежде всего смотрю на состояние листьев. Листики должны быть ровненькие, без изъяна, без каких-то черных пятнышек. Они не должны иметь солнечных ожогов. Они должны быть жесткими, такими упругими, равномерного такого краса. Ну и в то же время они должны быть ровными. Если вы видите корявые листики, это говорит о том, что был момент, когда за растением плохо ухаживали. Вот мы посмотрим на вот эти листики. Они в очень хорошем состоянии. Они светло-зеленые, это говорит о том, что было немножко недостаточно света в процессе выращивания вот этого саженца. Ну, это дело поправимое, но в то же время сами листики очень хорошие, ровненькие, зелененькие, нету механических изъянов, нету никаких болезней, то есть все хорошо. Следующее – это состояние корней. У нас есть воздушные корни, вот они. Они слегка с дефектами. Видно сухие сегментики. Это говорит о том, что когда-то это растение не было вовремя полито. Но в то же время у нас есть прозрачный горшок, и мы видим через горшок зеленые корни, никаких нету вообще никаких проблем. То есть мы осматриваем вот таким вот образом. Надо покупать в прозрачном горшке, чтобы мы могли проконтролировать вот этот момент. Это важно. Эти воздушные корни нарастут. Вот мы видим, уже пошли вот хорошие свежие корешки, которые со временем будут хорошими воздушными корнями. Ну, а эти мы потом, возможно, удалим. Так что следующий момент – это корни. Хорошее состояние корней. Ну и теперь мы пришли к самому интересному. Это к нашим цветам и цветоносам. Когда покупаете растения и вы хотите получить много цветов, то желательно, чтобы ваше растение имело не один цветонос, а два или более. Если мы посмотрим на вот это растение, вот оно сейчас в процессе цветения, есть молодые у нас бутончики, и мы видим два цветоноса, то есть растение способно, в принципе, теоретически хорошо давать цветы. Мы можем получить и сотню цветов, и более, как вот в этом растении, которое все знают. Но, кроме всего прочего, когда мы посмотрим внимательно на наш цветонос, есть еще боковые такие вот ответвления. Вот здесь в одном месте есть, и вот. То есть наши цветоносы могут куститься. И это здорово. Это говорит о том, что здесь навешивается много цветов. В принципе, мы к этому и стремимся. Вот такие вот несложные моменты, которые вы должны знать при покупке орхидеи, чтобы она у вас была красивая, мощная и здоровая. Анонс следующего ролика – это пересадка вот этого растения, так как вот этот горшок, он небольшого размера, я хочу увеличить его, и, соответственно, будет пересадка этого растения. И я думаю, что я не буду дожидаться, пока она сбросит цветы, а буду в процессе цветения пересаживать его. Кому интересно, смотрим в следующем ролике. Также вы можете комментировать то, что вы видели, писать вопросы, задавать вопросы. Возможно, я что-то не так делаю, подсказать мне. Я буду рад видеть вас в своих подписчиках. Я вам желаю всем удачи. Пока!